ജിയ സ്റ്റുഡൻസ് ഈ വീഡിയോയിൽ എസ് എസ് എൽ സി വിദ്യാർത്ഥികളുടെ ഇംഗ്ലീഷ് സബ്ജക്റ്റിലെ ബ്ലോവിൻ ഇൻ ദി വിൻഡ് എന്ന കവിതാ സമാഹാരത്തിൻ്റെ സെക്കൻഡ് പാർട്ടാണ് ബോബ് ഡൈലാൻ്റെ ഈ കവിതയുടെ ഫസ്റ്റ് പാർട്ട് കാണാത്തവർക്ക് വേണ്ടി ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ ലിങ്ക് നൽകിയിട്ടുണ്ട് ഫസ്റ്റ് പാർട്ടിൽ നമ്മൾ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തത് രണ്ട് ലൈനുകൾ മാത്രമാണ് തീർച്ചയായും ബാക്കി ഭാഗങ്ങൾ നമുക്ക് പഠിച്ചു തുടങ്ങാം ശ്രദ്ധിക്കുക ഓരോ ലൈനിൻ്റെയും വരികളുടെ ബാഹ്യാർത്ഥങ്ങൾക്ക് പുറമെ അതിൻ്റെ വിശദീകരണം ഇംഗ്ലീഷിലും മലയാളത്തിലും നിങ്ങൾക്ക് നൽകുന്നുണ്ട് ഓക്കെ നമുക്ക് മൂന്നാമത്തെ ലൈന് മുതൽ പഠിച്ചു തുടങ്ങാം ഹൗ മെനി സീസ് മസ്റ്റ് എ വൈറ്റ് ഓവ് സൈൽ ബിഫോർ ഷീ സ്ലീപ് ഇൻ ദി സാൻഡ് ബോബ് ടൈലാൻ്റെ രണ്ടാമത്തെ റിറ്റോറിക്കൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസാണ് ഇവിടെ നൽകിയിട്ടുള്ളത് എന്താണതിൻ്റെ ബാഹ്യാർത്ഥം മണൽക്കാട്ടിൽ ഉറങ്ങുന്നതിന് മുമ്പ് ഒരു വെള്ളിരിപ്രാവ് എത്ര സമുദ്രങ്ങൾ താണ്ടണമെന്നാണ് ഉപമയോടുകൂടി നമ്മോട് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് എന്താണ് അതിൻ്റെ വിശദീകരണമെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ടു അച്ചീവ് പീസ് ആൻഡ് സേഫ്റ്റി ദ പീപ്പിൾ ബ്രാക്കറ്റിൽ ബ്ലാക്ക് അമേരിക്കൻസ് വിൽ ടേക്ക് എ ലോങ് ടൈം അതായത് അമേരിക്കൻ കറുത്ത വർഗക്കാർ സുരക്ഷിതത്വവും സമാധാനവും നേടുവാൻ ഒരുപാട് സമയമെടുക്കുമെന്നാണ് ആ വരികളിലൂടെ സൂചിപ്പിക്കുന്നത് ഡൈലാൻ യൂസസ് ദീസ് ആസ് എ മെറ്റാഫർ ഫോർ എ ലൈഫ് ആസ്കിങ് ഹൗ മച്ച് വൺ മസ്റ്റ് എ കംപ്ലീഷ് ബിഫോർ ദ become content with having done enough being able to finally rest adayidu bob dylan oru metaphor pole oru ubhama pole aanu nammodu chodichittullathu how much one must accomplish before they become content with having done enough being able to finally rest oral അവസാനമായി റെസ്റ്റ് എടുക്കുന്നതിനും അതല്ലെങ്കിൽ മതിയായ സംതൃപ്തി നേടുന്നതിനും മുമ്പായിക്കൊണ്ട് അദ്ദേഹം എത്ര കാര്യങ്ങൾ നിർവഹിക്കണം എന്നാണ് ചോദിക്കുന്നത് ആ അർത്ഥത്തിലാണ് കവി ചോദിക്കുന്നത് മണൽക്കാട്ടിൽ ഉറങ്ങുന്നതിന് മുമ്പ് ഒരു വെള്ളരിപ്രാവ് എത്ര സമുദ്രങ്ങൾ താണ്ടണമെന്നുള്ളത് നിങ്ങൾ നോക്കുക ദ വേർഡ് എ വൈറ്റ് ടോവ് do not peace unity or harmony it also have a religious allusion adayathu white dove ennu paranjal vellari pravu ennathu kond arthamaakunathu peace aanu samadhanam aanu unity aikyam aanu harmony ennu paranjal aikyam maitri porutham ennukku visheshippikkam അതായത് വെള്ളരിപ്രാവ് എന്നതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് സമാധാനം ഐക്യം മൈത്രി എന്നൊക്കെയാണ് ഇറ്റ് ഓൾസോ ഹാവ് എ റിലീജിയസ് അലൂഷ്യൻ ഇത് ഒരു റിലീജിയസ് അലൂഷ്യൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടുള്ളതാണ് അലൂഷ്യൻ എന്ന് പറയുന്നത് പരാമർശം അതായത് ഒരു മതപരമായ പരാമർശം കൂടിയാണ് ബൈബിളിൽ നോഹാസ് ആർക്കിനെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ ഈ വൈറ്റ് ടോവിനെ സമാധാനത്തിൻ്റെ പ്രതീകമായിട്ട് പരാമർശിക്കുന്നു അതുപോലെ തന്നെ ഇസ്ലാമിക് ഹിസ്റ്ററിയിലും അങ്ങനെ സൂചിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് അതോടൊപ്പം തന്നെ ഹിന്ദു മതത്തിലെ വിഷ്ണു പുരാണത്തിലും വൈറ്റ് ടോവിനെ സമാധാനത്തിൻ്റെ പ്രതീകമായിട്ട് പരാമർശിക്കുന്നു ഇവിടെ സീസ് അഥവാ സമുദ്രം എന്ന് വിശേഷിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് പെർസ്യൂട്ട് ഓഫ് പേസ് ആണ് അതായത് സമാധാനത്തിൻ്റെ തുടർച്ച സമാധാനത്തിൻ്റെ ശ്രമം എന്നൊക്കെ വിശേഷിപ്പിക്കാം ഇനി അടുത്ത ടു ലൈൻസ് നോക്കാം യെസ് ആൻഡ് ഹൗ മെനി ടൈംസ് മസ്റ്റ് ദ കാനോൺ പാൽസ് ഫ്ലൈ ബിഫോർ ദ ആർ ഫോർ അവർ ബാൻഡ് അതിൻ്റെ ബാഹ്യ അർത്ഥത്തിലേക്ക് നമുക്ക് നോക്കാം എന്നേക്കും നിരോധിക്കപ്പെടുന്നതിന് മുമ്പ് പീരങ്കിയുണ്ടകൾ എത്ര 
എത്ര തവണ പറക്കണം എന്നാണ് ബാഹ്യാർത്ഥമായി നമുക്ക് നൽകിയിട്ടുള്ളത് നമുക്കിതിൻ്റെ വിശദീകരണം എന്താണെന്ന് നോക്കാം അതല്ലെങ്കിൽ വരികൾക്കിടയിലൂടെ വായിച്ചാൽ നമുക്ക് എന്തെല്ലാം കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുമെന്ന് നോക്കാം എ ഡയറക്റ്റ് റെഫറൻസ് ടു വാർ ഈസ് സ്വീൻ ഹിയോൾ ഇവിടെ നേരിട്ട് ഒരു യുദ്ധം കാണുന്നതിനെ കുറിച്ചാണ് അദ്ദേഹം പരാമർശിക്കപ്പെടുന്നത് കാനോൺ ബാൾസ് ആർ പോപ്പുലർ ആൻഡ് ഡെസ്ട്രക്റ്റീവ് വെപ്പൻസ് ആർ യൂസിങ് ഫോർ ദ വാർ ടൈം കാനോൺ ഫാൾസ് അതായത് പീരങ്കിയുണ്ടകൾ പീരങ്കി കണ്ടിട്ടില്ലേ ആ പീരങ്കിയുണ്ടകളാണ് ആർ പോപ്പുലർ വളരെ പ്രശസ്തമാണ് ആൻഡ് ഡിസ്ട്രക്റ്റീവ് വിനാശകരമാണ് തകർക്കപ്പെടുന്നതാണ് ഒരു വെപ്പണാണ് ആയുധമാണ് ആർ യൂസിങ് ഫോർ ദ വാർ ടൈം യുദ്ധ സമയത്ത് ഉപയോഗിക്കുന്ന വിനാശകരമായ അറിയപ്പെടുന്ന ഒരു ആയുധമാണ് കനോൺ പാൾസ് ബിഫോർ റിയലൈസിങ് ദ ആഫ്റ്റർ എഫക്ട്സ് ഓഫ് വാർ സോ മെനി ഇന്നസെൻറ്റ് പീപ്പിൾ വയർ ഡെഡ് ബിഫോർ റിയലൈസിങ് ദ ആഫ്റ്റർ എഫക്ട് ഓഫ് ദ വാർ യുദ്ധത്തിൻ്റെ കെടുതികളെക്കുറിച്ച് തിരിച്ചറിയുന്നതിന് മുമ്പ് സോ മെനി ഇന്നസെൻറ്റ് പീപ്പിൾ വയർ ഡെഡ് അനേകായിരം മനുഷ്യർ അനേകായിരം നിരപരാധികൾ ഇന്നസെൻസുകൾ മരിക്കുന്നതിന് മുമ്പായിട്ട് വാർ ഡിഡ് നോട്ട് ഗീവ് എനി സ്പീസ് യുദ്ധം ഒരിക്കലും സമാധാനം നൽകുന്നില്ല ആൻഡ് സേഫ്റ്റിനെസ് ഇൻ ദ വേൾഡ് ഒരിക്കലും സുരക്ഷിതത്വം നൽകുന്നില്ല ഹിയർ ഡൈലാൻഡ് കണ്ടിന്യൂയിങ് ദ തീം ഓഫ് പീസ് ഡൈലാൻഡ് വീണ്ടും എന്താണ് ചെയ്യുന്നത് തീം ഓഫ് പീസ് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യുകയാണ് സമാധാനം എന്ന ഒരു തീം അദ്ദേഹം വരികളിലൂടെ തുടരുകയാണ് വാർ ഈസ് നോട്ട് എ സൊല്യൂഷൻ ഫോർ ഓൾ പ്രോബ്ലംസ് യുദ്ധം എല്ലാത്തിനുമുള്ള പരിഹാരമല്ല ഹിയർ റഫേഴ്സ് എ വാർ ബിറ്റ്വീൻ നോർത്ത് അമേരിക്ക ആൻഡ് സൗത്ത് അമേരിക്ക അദ്ദേഹം ഇതിവിടെ പരാമർശിക്കാനുണ്ട ഇടയുണ്ടായ കാരണം എന്തായിരുന്നു റഫേഴ്സ് എ വാർ ബിറ്റ്വീൻ നോർത്ത് അമേരിക്ക ആൻഡ് സൗത്ത് അമേരിക്ക സൗത്ത് അമേരിക്കയും നോർത്ത് അമേരിക്കയും തമ്മിലുള്ള യുദ്ധ സാഹചര്യത്തിലായിരുന്നു ഇനി നമുക്ക് ഈ വരികളിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്ന ഒരു വാക്കാണ് കനോൺ കനോൺ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ദ ടോൾ ഓഫ് വാർ അദ്ദേഹം ഇവിടെ പരാമർശിക്കപ്പെടുന്നത് യുദ്ധത്തിൻ്റെ ഉപദ്രവത്തെക്കുറിച്ചാണ് യുദ്ധത്തിൻ്റെ നാശ നഷ്ടങ്ങളെക്കുറിച്ചാണ് ഈ കാനോനെ ഇവിടെ ഉപമിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത രണ്ട് ലൈനുകൾ നോക്കാം ദ ആൻസ് വേൾഡ് മൈ ഫ്രണ്ട് ഈസ് ബ്ലൗവിൻ എൻ ദി വിൻഡ് ദ ആൻസ് വേൾഡ് ഈസ് ബ്ലൗവിൻ എൻ ദി വിൻഡ് ഒരു കാര്യം നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുക നമ്മുടെ ഈ സോങ്ങിൽ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു റഫ്രൈനാണത് അതായത് എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സുഹൃത്തെ ഇതിനൊക്കെയുള്ള ഉത്തരമുണ്ടല്ലോ നേരത്തെ ചോദിച്ച റിട്ടോറിക്കൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ടല്ലോ ആ ക്വസ്റ്റൻ്റെ ഒക്കെ ഉത്തരം കാറ്റ് പറഞ്ഞ് നടക്കുന്നുണ്ട് അതിൻ്റെ ഒക്കെ ഉത്തരം കാറ്റിൽ ഒഴുകി നടക്കുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് ഇനി നമുക്ക് ആ ലൈനുകളുടെ വിശദീകരണത്തിലേക്ക് കടക്കാം ടു മെയിൻറ്റെയിൻ വേൾഡ് പീസ് ദ ആൻസ് വർ ഈസ് സ്റ്റിൽ അറൗണ്ട് അസ് ലോക സമാധാനം നിലനിർത്തുന്നതിനുള്ള ഉത്തരങ്ങൾ നമുക്ക് ചുറ്റും തന്നെയുണ്ട് ദ ആൻസ് വർ ഫോർ ഓൾ പ്രോബ്ലംസ് ആർ ജസ്റ്റ് ഔട്ട് ദ അറൗണ്ട് അസ് ഫോർ എനി വൺ വൂ വില്ലിങ് ടു ഗ്രാപ് എല്ലാ പ്രശ്നങ്ങൾക്കുമുള്ള ഉത്തരങ്ങളുണ്ടല്ലോ അത് നമുക്കിടയിൽ തന്നെയുണ്ട് ഫോർ എനി വൺ വു വില്ലിങ് ടു ഗ്രാബ് പക്ഷെ അതാരും എന്ത് ചെയ്യുന്നില്ല മനസ്സിലാക്കുന്നില്ല അതിനെ തേടി ആരും പോകുന്നില്ല എല്ലാവർക്കും ഈ പ്രശ്നങ്ങളുടെ ഉത്തരമറിയാം പക്ഷെ ആ പ്രശ്നം സോൾവ് ചെയ്യുവാൻ ആരും ശ്രമിക്കുന്നില്ല യുദ്ധം ഒരു പ്രശ്നമാണെന്നറിയാം ആ പ്രശ്നം പരിഹരിക്കാൻ ആരും ശ്രമിക്കുന്നില്ല ആരും യുദ്ധം നിർത്തുന്നില്ല ദ റിയൽ പ്രോബ്ലം ഈസ് ദാറ്റ് നോ വൺ ഈസ് വില്ലിങ് ടു ഗ്രാബ് ദാറ്റ് ആൻസേഴ്സ് 
യഥാർത്ഥ പ്രശ്നമെന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ആ ഉത്തരങ്ങൾ ആരും മനസ്സിലാക്കുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാലൊക്കെ എന്താ അർത്ഥം ആരും യുദ്ധം നിർത്തുന്നില്ല ആക്രമണം നിർത്തുന്നില്ല സമാധാനത്തിന് വേണ്ടി ശ്രമിക്കുന്നില്ല എല്ലാവർക്കും അറിയാം സമാധാനമാണ് ഏറ്റവും യോജിച്ചത് യുദ്ധം എല്ലാത്തിൻ്റെയും നാശമാണ് എന്നൊക്കെ അറിയാം പക്ഷെ ആരും അതിന് ശ്രമിക്കുന്നില്ല ഭരണാധികാരികൾ ശ്രമിക്കുന്നില്ല എന്നൊക്കെയാണ് ആ വരികളിലൂടെ അദ്ദേഹം സൂചിപ്പിക്കുന്നത് ഈ വരികളിൽ വിൻഡിനെ സൂചിപ്പിക്കുന്നത് എന്താണ് ഈസ് ആൻ അലൂഷൻ ടു ലൈഫ് ജീവിതത്തെ പരാമർശിക്കുകയാണ് വിൻഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ജീവിതത്തെ ഉപമിക്കുകയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ജീവിതത്തിൽ തന്നെ എല്ലാത്തിൻ്റെയും ഉത്തരങ്ങൾ ഒഴുകി നടക്കുന്നുണ്ട് ആരും തന്നെ അത് കയറിയുന്നില്ല ആരും തന്നെ പ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നില്ല ഇനി അടുത്ത ടു ലൈൻ നോക്കാം യസ് ആൻഡ് ഹൗ മെനി യേഴ്സ് ക്യാൻ എ മൗണ്ടെയിൻ എക്സിസ്റ്റ് ബിഫോർ ഇറ്റ് ഈസ് വാഷ്ഡ് ടു ദ സീ എന്താണ് അതിൻ്റെ ബാഹ്യമായ അർത്ഥമെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം സമുദ്രത്തിലേക്ക് ഒഴുകിയെത്തുന്നതിന് മുമ്പ് ഒരു പർവ്വതം എത്ര നാൾ നിലനിൽക്കണം ഇനി ഈ വരികളുടെ വിശദീകരണം നോക്കാം ഹൗ ലോങ് ക്യാൻ സം വൺ വിത്ത് പ്രൈഡ് ആൻഡ് ക്ലോറി എക്സിസ്റ്റ് ബിഫോർ ഇറ്റ് ഓൾ ഫെയ്ഡ്സ് എവേ എത്ര കാലം ഒരാൾക്ക് അഭിമാനത്തോടെ തേജസോടെ അല്ലെങ്കിൽ അന്തസ്സോടു കൂടി നിലനിൽക്കാൻ പറ്റും ബിഫോർ ഇറ്റ് ഓൾ ഫെയ്ഡ്സ് എവേ എല്ലാം ദുർബലമാകുന്നതിന് മുമ്പ് എത്ര കാലം അന്തസ്സോടുകൂടി തേജസ്സോടുകൂടി നിലനിൽക്കാൻ പറ്റും ഇവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ആ ഒരു ഡോമിനേഷൻ ഉണ്ടല്ലോ വെള്ളക്കാരൻ്റെ വൈറ്റ് പീപ്പിളുടെ ഡോമിനേഷൻ അതെല്ലാം ഇല്ലാതാവും അതെത്ര കാലം അവർക്ക് ആ ഡോമിനേഷൻ തുടരാൻ പറ്റുമെന്നാണ് ചോദിക്കുന്നത് ത്രൂ ദിസ് ലൈൻസ് ഹി ഇൻഡയറക്റ്റ്ലി ക്രിറ്റിസൈസ് ദ ഡോമിനേഷൻ ഓഫ് വൈറ്റ് പീപ്പിൾ അപ്പോൺ ബ്ലാക്ക് ഇൻ അമേരിക്കൻ സൊസൈറ്റി അമേരിക്കൻ സമൂഹത്തിലെ കറുത്ത വർഗക്കാരനോടുള്ള വെള്ളക്കാരൻ്റെ ആധിപത്യത്തെ ഇൻഡയറക്റ്റായിട്ട് ഡൈലാൻ വിമർശിക്കുകയാണ് ക്രിറ്റിസൈസ് ചെയ്യുകയാണ് ദാറ്റ് ഡോമിനേഷൻ കനോട്ട് എക്സിസ്റ്റ് ലോങ് ടേസ് ഒരിക്കലും ആ ഒരു ആധിപത്യമുണ്ടല്ലോ അതൊരുപാട് കാലം നിലനിൽക്കില്ല ഇറ്റ് മസ്റ്റ് ബി വാഷ്ഡ് ഔട്ട് ഫ്രം ദ സൊസൈറ്റി സമൂഹത്തിൽ നിന്ന് അത് തുടച്ചു നീക്കുക തന്നെ ചെയ്യും എന്ന് ബോബ് ഡൈലാൻ തൻ്റെ വരികളിലൂടെ സമർത്ഥിക്കുകയാണ് ഇനി നമുക്ക് ആ ലൈനുകളിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട വേർഡുകളെ പരിചയപ്പെടാം ഒന്ന് മൗണ്ടെയിൻ ആണ് മൗണ്ടെയിൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ റെപ്രസെൻറ്റ് സംതിങ് സോളിഡ് ആൻഡ് സ്ട്രോങ് ഇറ്റ് ഓൾസോ ഡി നോട്ട് ദ സ്റ്റാറ്റസ് ഓഫ് ഹ്യൂമൻ ബീങ് ഇൻ ലൈഫ് ആൻഡ് ആൻഡ് ഇൻ ജോസ്റ്റിസ് ഇൻ വൈറ്റ് അമേരിക്കൻ സൊസൈറ്റി ഡ്യൂറിങ് ദാറ്റ് ടൈം അവിടെ മൗണ്ടെയിൻ എന്നത് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ മനുഷ്യൻ്റെ ശക്തി വെള്ളക്കാരൻ്റെ ആധിപത്യം ആ ആധിപത്യം ഒഴുകി വരും എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഇല്ലാതായി പോകും എവിടേക്കാണ് വരുന്നത് സി എന്നത് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് സമുദ്രം എന്നത് കൊണ്ട് ഇവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇൻഡിക്കേറ്റ് ദ വാസ്നെസ് ഓഫ് ലൈഫ് ജീവിതത്തിൻ്റെ വിശാലതയാണ് ഇൻ ദിസ് വേൾഡ് ഓൾ ഗുഡ് ആൻഡ് ബ്യൂട്ടിഫുൾ തിങ്സ് മസ്റ്റ് കം ടു ആൻഡ് എൻഡ് ലോകത്തിലെ എല്ലാ നല്ലതും മനോഹരവുമായ കാര്യങ്ങൾ വരികയും അവസാനിക്കുകയും ചെയ്യും ദാറ്റ് വൈറ്റ് ഡോമിനേഷൻ ഷുഡ് ബി എൻഡ് അറ്റ് എനി ടൈം വെള്ളക്കാരൻ്റെ ആധിപത്യം ഏത് സമയവും അവസാനിക്കാം എന്ന് ബോബ് ടൈലാൻ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാണ് അതായത് വെള്ളക്കാരൻ്റെ ആധിപത്യം എപ്പോഴും അവസാനിക്കാം എന്നാണ് ആ വരികൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നത് ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത ടൂ ലൈൻ നോക്കാം യാസ് ആൻഡ് ഹൗ മെനി യേഴ്സ് ക്യാൻ സം പീപ്പിൾ എക്സിസ്റ്റ് ബിഫോർ ദ ആർ അലോവ്ഡ് ടു ബി ഫ്രീ അതിൻ്റെ ബാഹ്യമായ അർത്ഥം എന്താണെന്ന് നോക്കാം സ്വാതന്ത്ര്യമാക്കപ്പെടുന്നതിന് മുമ്പ് 
ചില മനുഷ്യർ എത്ര വർഷങ്ങൾ കാത്തിരിക്കണം എന്നുള്ളതാണ് അതിൻ്റെ വരികളുടെ അർത്ഥം ഇനി വിശദമായ അർത്ഥത്തിലേക്ക് കിടക്കാം ഹിയോ ബോബ് ഡൈലാൻ ക്ലിയർലി ഡിസ്ക്രൈബ്സ് ദ ഐഡിയ അബൌട്ട് ദ ഇൽ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ഓഫ് വൈറ്റ് അപ്പോൺ ബ്ലാക്ക് പീപ്പിൾ ഇൻ അമേരിക്ക അമേരിക്കയിലെ കറുത്ത വർഗക്കാരുടെ മേലുള്ള വെള്ളക്കാരുടെ ചെയ്തികളെക്കുറിച്ച് ബോബ് ഡൈലാൻ വ്യക്തമായി വിശദീകരിക്കുകയാണ് ഇൻ അമേരിക്ക അഫ്രോ അമേരിക്കൻസ് ആർ ബീങ് ട്രീറ്റഡ് ആസ് സെക്കൻഡ് ക്ലാസ് സിറ്റിസൺസ് അമേരിക്കയിലെ ആഫ്രോ അമേരിക്കൻ അതായത് കറുത്ത വർഗക്കാർ അവരെ വെള്ളക്കാർ കണ്ടിരുന്നത് ആസ് എ സെക്കൻഡ് ക്ലാസ് സിറ്റിസൺ രണ്ടാം തരം പൗരന്മാരായിട്ടായിരുന്നു കണ്ടിരുന്നത് ഹൗ ലോങ് ദ ബ്ലാക്ക് ഹാൻ എക്സിസ്റ്റ് ടു സഫർ ഓൾ കൈൻഡ്സ് ഓഫ് ഓപ്പറേഷൻസ് ഇൻ വൈറ്റ് ഡോമിനേറ്റഡ് അമേരിക്ക ഹൗ ലോങ് ദ ബ്ലാക്ക് ഹാൻ എക്സിസ്റ്റ് ടു സഫർ എത്ര കാലം കറുത്തവർക്ക് സഫർ ചെയ്യാൻ സാധിക്കും അതായത് സഹിക്കാൻ സാധിക്കും ഓൾ കൈൻഡ്സ് ഓഫ് ഓപ്പറേഷൻസ് എല്ലാ തരത്തിലുമുള്ള അടിച്ചമർത്തലുകൾ ഇൻ വൈറ്റ് ഡോമിനേറ്റഡ് അമേരിക്ക അതായത് വെള്ളക്കാരുടെ ആധിപത്യമുള്ള അമേരിക്കയിൽ വെള്ളക്കാരൻ്റെ ആധിപത്യത്തിലുള്ള അമേരിക്കയിൽ കറുത്ത വർഗക്കാരനോടുള്ള എല്ലാ തരത്തിലുമുള്ള അടിച്ചമർത്തലുകൾ അവർക്ക് എത്ര കാലം സഹിക്കാൻ സാധിക്കുമെന്ന് ചോദിക്കുകയാണ് അതായത് പോരാട്ടത്തിനുള്ള ആഹ്വാനം അദ്ദേഹം നടത്തുകയാണ് ഇവിടെ സം പീപ്പിൾ എന്നതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ബ്ലാക്ക് അമേരിക്കൻസിനെയാണ് അമേരിക്കയിലെ കറുത്ത വർഗക്കാരെയാണ് ഇനി അടുത്ത ലൈനുകൾ നോക്കാം യസ് ആൻഡ് ഹൗ മെനി ടൈംസ് ക്യാൻ എ മാൻ ടേൺ ഹിസ് ഹെഡ് ആൻഡ് പ്രിട്ടൻഡ് ദാറ്റ് ഹി ജസ്റ്റ് ഡസൺ ടു സി ലൈനിൻ്റെ നേരിട്ടുള്ള അർത്ഥം നോക്കാം ഒന്നും കാണുന്നില്ല എന്ന് നടിക്കാൻ വേണ്ടി ഒരാൾക്ക് എത്ര തവണ തല വെട്ടിച്ചിരിക്കാൻ കഴിയും വിശദമായ അർത്ഥത്തിലേക്ക് അടക്കുമ്പോൾ എ മാൻ വു പ്രിട്ടൻഡ് നോ ടു സീ ദ സഫറിംഗ് അറൌണ്ട് ഹിം ഹിയർ എ മാൻ റെഫേഴ്സ് ടു ദ റൂളർ ഓർ ഗവൺമെൻറ് ഓഫ് യു എസ് ടുറിംഗ് ദാറ്റ് ടൈം ഇവിടെ എ മാൻ എന്നതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അന്നത്തെ യു എസ് ഭരിച്ചിരുന്ന ഭരണാധികാരികളെക്കുറിച്ചാണ് അവർ എത്ര കാലം അവർക്ക് ചുറ്റും നടക്കുന്നത് എന്താണെന്ന് കാണാതെ നടിച്ചിരിക്കാൻ സാധിക്കുമെന്നുള്ളതാണ് ചോദിക്കുന്നത് ദ യു എസ് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഡിക്ലെയർ ദർ ഫ്രീഡം ബട്ട് ഇൻ റിയാലിറ്റി ദ ബ്ലാക്ക് ഡിഡ് നോട്ട് ഗെറ്റ് എനി ഫ്രീഡം യു എസ് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനിൽ ഭരണഘടനയിൽ സ്വാതന്ത്ര്യം പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ അവിടുത്തെ കറുത്ത വർഗക്കാർക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യം ലഭിച്ചിരുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ് യാഥാർത്ഥ്യം ദ ബ്ലാക്ക്സ് ആർ സപ്രസ്ഡ് ബൈ ദ വൈറ്റ് വെള്ളക്കാരനാൽ അവിടുത്തെ കറുത്ത വർഗക്കാർ അടിച്ചമർത്തപ്പെട്ടു ഹൗ ലോങ് ദ ഗവൺമെൻറ് ക്യാൻ പ്രിറ്റൻഡ് നോ ടു സീ ദ എക്സ്പ്ലോയിറ്റേഷൻ ഓഫ് വൈറ്റ്സ് അപ്പോൺ ദ ബ്ലാക്സ് എത്ര കാലം അവിടുത്തെ ഗവൺമെൻറ്റിന് അവിടുത്തെ വെള്ളക്കാരൻ്റെ എക്സ്പ്ലോയിറ്റേഷനെ ചൂഷണത്തെ കാണാതിരിക്കാൻ കഴിയും എന്നുള്ളതാണ് ചോദിക്കുന്നത് മുകളിൽ സൂചിപ്പിച്ച വരികളിൽ യെസ് എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് പല വരികളും തുടക്കം കുറിച്ചിരിക്കുന്നത് അതർത്ഥമാക്കുന്നത് ഇറ്റ് എം പാസ് ഇസ് ദ പോയിൻ്റ് ഓഫ് ഹോം അല്ലെങ്കിൽ കൺട്രി അതായത് കൺട്രിയെ ഊന്നൽ കൊടുത്തുകൊണ്ടാണ് രാജ്യത്തെ ഊന്നൽ കൊടുത്തുകൊണ്ടാണ് ആ യെസ് എന്ന് സൂചിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത് നമ്മുടെ ഈ പാർട്ട് ഇവിടെ അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ് ബാക്കി ഭാഗം അടുത്ത പാർട്ടിൽ നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം വളരെ വിശദമായി ലളിതമായി കൊണ്ട് തന്നെ നമ്മുടെ ഈ പോയം വിശദീകരിച്ചു എന്ന് വിശ്വസിക്കുകയാണ് അതോടൊപ്പം തന്നെ നിങ്ങളോടൊരു റിക്വസ്റ്റ് കൂടി നടത്തുകയാണ് ഈ ചാനൽ ഇതുവരെ നിങ്ങൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഉടൻ തന്നെ നിങ്ങൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിന് നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഷെയർ ചെയ്യുക നിങ്ങളുടെ വിലപ്പെട്ട കമൻറ്റുകൾ 
കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ ഞാൻ പ്രതീക്ഷിക്കുകയാണ് താങ്ക് യു സോ മച്ച്